It's a wonderful joy to be back with you once again and just to share a principle on leadership from God's Word. Es un gran gozo estar una vez más con ustedes y compartir un principio sobre el liderazgo. I'd like to begin this session by asking you a question. I seriously want you to think about the answer to this. Quiero comenzar esta sesión haciendo una pregunta y quiero que lo pienses en serio. If someone offered to you that they could actually deliver this, what would be your choice? Si alguien te ofreciera esto y realmente lo podían hacer, ¿cuál sería tu elección? They would say to you, you can either have power <coughs> or authority. Te dicen, o puedes tener poder o autoridad. Which one would you choose? Had you rather have power or authority? ¿Cuál elegirías? ¿Prefieres poder o autoridad? Many people quickly jump at that and say, I would take power. Muchos te responden rápido y dicen, no, yo quiero poder. Is power stronger than authority? ¿Es poder más fuerte que autoridad? Or is authority stronger than power? ¿O es autoridad más fuerte que el poder? Let's imagine for a moment. Vamos a imaginarnos un momento. An 18-wheeler is driving down the highway at 70 miles per hour. Un trailer está corriendo por la autopista a 110 kilómetros por hora. This 18-wheeler has a massive diesel engine with lots of horsepower. Este trailer tiene una máquina Volvo con mucha potencia. It's traveling 70 miles an hour. Está corriendo a 110 kilómetros por hora. This 18-wheeler weighs thousands and thousands of pounds. Este trailer pesa miles y miles de kilogramos. Suddenly, a state policeman steps into the middle of the highway. De repente, un policía se para en medio de la pista. He doesn't weigh thousands of pounds. No, no pesa miles de, de kilos. He weighs less than 200 pounds. Mide menos de 100 kilos. All of a sudden, he raises his hand. Levanta su mano. And something remarkable happens. Y algo impresionante sucede. This thousands of pound piece of equipment. Este equipo que pesa miles de kilos. With hundreds of horsepower. Con, con cientos de fuerza de caballo. Suddenly comes to a stop. Se para. Just because a man raised his hand. Simplemente porque un hombre alzó la mano. But it was not just his hand. Pero no solo fue su mano. His hand represented all of the authority of the police force. Su mano re representaba toda la autoridad de la fuerza policial. And not only the local police force. Y, y no solo la policía local. But if necessary, the national Military. Si, uh, si, fuese nacional, uh, te, si fuese necesario, la autoridad militar. So suddenly, power is controlled by authority. De repente, el poder se controla por autoridad. I'm going to share with you in the next few minutes. Yo voy a compartir contigo en los próximos momentos. The most important thing that I have learned as a leader in over 50 years. La cosa más importante que yo he aprendido como líder en los, en los 50 años. This particular thing that I have learned este tema que yo he aprendido is the most important lesson in all of my journey. Es la lección más importante en todo mi viaje. I actually discovered this when I was very young in ministry. Lo descubrí cuando era muy joven en el ministerio. This principle has affected every part of my life. Este principio ha afectado cada área de mi vida. My ministry, mi ministerio, my marriage, mi matrimonio, my family, mi familia, my decisions, mis decisiones, and the general quality of my life. Y la calidad en general de mi vida. Now, this principle that I'm going to introduce to you, or this lesson that I'm going to introduce to you, ahora este principio, esta lección que te voy a presentar, is not original with me. No es original conmigo. I actually discovered this while reading Watchman Nee's book. The normal Christian life. Yo lo descubrí leyendo el libro del famoso autor chino uh, Watchman Nee, eh, su libro titulado La vida normal cristiana. It's a great book. If it's in your language, I would encourage you to read this. Si, si lo tienen en tu lenguaje, te animo a que lo leas. I will just insert this, that leaders are readers. Eh, eh, esto voy a, a, a meter también, que los líderes son lectores. But through this book, God spoke to my heart. Pero a través de este libro, Dios habló a mi corazón. And here is the lesson. Y esta es la lección. This is the lesson that changed my whole life. 
esta es la lección que cambió mi vida. Everything in God's kingdom is done by authority and not by power. Todo lo del reino de Dios sucede bajo autoridad y no por poder. Now that, that is a little bit of a difficult statement for some people to understand, particularly those of us in the spirit-filled community. Eh, quizá es, es un poco difícil para algunos uh, entender esto, particularmente nosotros que vivimos en la comunidad eh, de, del Espíritu Santo. This is not to minimize the power of God. Esto no es minimizar el poder de Dios. I believe in the power of God. Yo creo en el poder de Dios. But the truth of the matter is that God administers his kingdom. Pero la verdad del asunto es que Dios administra su reino. Not by power. No por poder. But by authority. Sino por autoridad. Most of us know Zechariah 4.6. La mayoría de nosotros conocemos a Zacarías 4.6. This is the word of the Lord unto Zerubbabel. Esta es la palabra de Dios a Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. No por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Now, by my spirit, saith the Lord. Ahora, por mi espíritu, dice el Señor. That word spirit there literally means by the anointing of the Holy Spirit upon the situation. Eh, 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 literalmente significa la unción de Dios sobre la situación. When Jesus began his ministry, cuando Cristo inició su ministerio, after the temptation in the wilderness, después de la tentación en el desierto, in Luke chapter 4, en Lucas capítulo 4, Jesus said these words. Cristo dijo estas palabras. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Let me say to you, there is no substitute for the anointing. Quiero decirte que no existe sustituto para la unción. But do we understand what the word anointing means? Pero entendemos lo que significa la palabra unción. The, the word Christ itself means the anointed one. La palabra Cristo literalmente significa el ungido. Listen to this. Escucha esto. It is the anointing that gives us the authority. Es la unción que nos da la autoridad. When we speak with anointing, there is authority. Cuando hablamos con autoridad, hay unción. When we make decisions in harmony with the leadership of the Holy Spirit, there is authority. Cuando tomamos decisiones eh, de, en armonía con el Espíritu Santo, hay autoridad. Listen to what it says regarding the teachings of Jesus. Escuche lo que dice acerca de las enseñanzas de Cristo. Mark 1.22 It says, and they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Now they, they heard teaching all the time in the synagogue. Ahora ellos estaban escuchando constantemente enseñanzas en las sinagogas. But the teaching of Jesus caught their attention, gripped their heart. The Bible said they were astonished. Y la, la enseñanza de Cristo captó su corazón. Quedaron asombrados, dice. It, it wasn't just what he said, but it is what happened in their hearts when he said it. No es simplemente lo que él decía, sino lo que pasó en sus corazones cuando él hablaba. It was the anointing that gave him that authority. Fue la unción que le dio autoridad. Now, let's talk about that for a moment. Divine authority. Hablemos un poco de autoridad divina. First of all, God Almighty is the supreme authority in heaven and in earth. Primero, Dios es la autoridad suprema en los cielos en la tierra. Second Chronicles 20 and verse 6. Según de Crónicas 20, versículo 6. O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of the world? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Jehová Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. None of us doubt or question the fact that God is the supreme authority. Ninguno de nosotros dudamos ni cuestionamos la verdad de que Dios es la autoridad. Now, the Bible teaches that this total authority was given to Jesus Christ. La Biblia nos enseña que esta autoridad total fue dada a Jesucristo. Take a look at the Great Commission Mira verse. Mira el versículo de la Gran Comisión. Matthew 28, 18. Mateo 28, 18. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. I think none of us question the fact that Jesus was given supreme authority by the Father. Yo creo que nadie cuestionamos la verdad que Cristo recibió toda suprema autoridad por Dios el Padre. This idea of spiritual authority is found throughout the teachings of Jesus. Esta idea, este concepto de autoridad espiritual se encuentra en todas las enseñanzas de Jesucristo. When the disciples asked Jesus to teach them to pray. Cuando los discípulos pidieron que Cristo los enseñe a orar. Jesus said after this manner pray ye. Este Cristo dijo, <coughs> oren a esta forma. Our Father which in he art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done este, as it is in heaven. Padre nuestro que estás en los cielos, <coughs> santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. The opening verse of this special prayer taught to the disciples has to do with the kingdom. Esta este, primera parte de la oración especial que Cristo enseñó a sus discípulos tiene que ver con la autoridad del reino. Thy kingdom come. Venga tu reino. Thy will be done. Hágase tu voluntad. On earth. En la tierra. As it is in heaven. Como en los cielos. In other words, God wants to administer his will that is in heaven here on earth. En otras palabras, Dios quiere administrar su voluntad que está en el cielo aquí en la tierra. This word kingdom is from the Greek word basileia. Esta, esta palabra reino eh, viene de la palabra griega basileia. It is the right or authority to rule over a kingdom. Es el derecho o la autoridad de reinar sobre un reinado. It's the royal power of Jesus as the triumphant Messiah. Es el poder real de Jesucristo como el Mesías triunfante. It also means the royal power and dignity conferred on Christians in the Messiah's kingdom. También se refiere a, al poder real e dignidad conferida a cristianos en el reino mesiánico. We as Christians, as believers, as leaders, nosotros como creyentes, como cristianos, como líderes, are agents of God's kingdom. somos agentes del reino de Dios. We're to preach the kingdom. Debemos de predicar el reino. We are to demonstrate the kingdom. Debemos de demostrar el reino. We are citizens of the kingdom. Somos ciudadanos del reino. The apostle Peter was actually given the keys to the kingdom. Al apóstol Pedro se le dio las llaves de reino. Matthew 16, 16 through 19. Mateo 16, 16 a 19. Jesus made an astounding statement to Cr Peter. Cristo hace una declaración asombrosa a Pedro. Jesus asked the disciples, whom do men say that I am? Cristo preguntó a los discípulos, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? The disciples said, some say that you are Elisha. Uh, los discípulos respondieron, algunos dicen que eres Elías. That you are John the Baptist, que, risen from the dead. Que Juan Bautista, resucitado de la muerte. But Jesus said, whom do you say that I am? Y Cristo dijo, pero ¿qué dicen ustedes que yo Peter soy? Peter spoke up and said, Respondiendo, Simón Pedro dijo, Thou art the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. The anointed one. El ungido. The one with the authority. El que tiene autoridad. Jesus said, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood did not reveal this unto you, but my Father which is in heaven. Y le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Now watch this next verse. Ahora mira este próximo versículo. I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán this, contra ella. Upon this rock I will build my church. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Upon this confession. Sobre esta confesión. Of who I am. De quién soy yo. Thou art the Christ. Tú eres el Cristo. The anointed one. El ungido. The authority. En la autoridad. I'm going to use this rock of truth to build my church. Yo voy a usar esta roca de verdad para edificar mi iglesia. The Bible said the gates of hell shall not prevail against it. Y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Now look at verse 19. Ahora mira el versículo 19. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Jesus said, I'm going to give to you 
the keys to the kingdom. Cristo le dijo, te voy a dar las llaves del reino. A key is a symbol of authority. Eh, una llave es símbolo de autoridad. On this ring there is a key to my home. Aquí hay una llave a mi casa. That means I have authority to unlock that door. Esto significa que yo tengo autoridad para abrir the, esa puerta lock the door. o para cerrar Now, la puerta. Are you aware that the scribes in the days of Jesus wore a key on their belt? Te, te das cuenta que lo, los escribas en el día de Cristo tenían una llave en, en su cinturón. It was a symbol of authority. Era símbolo de autoridad. Jesus is now introducing the church. Cristo ya está presentando la iglesia. And he says, I'm going to give you authority. Y está diciendo, yo te voy a dar autoridad. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Lo que desates en, en la tierra será desatado en, en los cielos. We need to rediscover the truth of spiritual authority in the church and in our ministry. Necesitamos redescubrir la verdad de autoridad espiritual en nuestras iglesias y en nuestro ministerio. I must say it again. Yo tengo que volverlo a repetir. God administers his kingdom by authority. Dios administra su reino por autoridad. Here's my second statement. Esta es mi segunda declaración. You only have authority if you are under authority. Solo tienes autoridad si estás bajo autoridad. I want you to think about that. Quiero que lo pienses. Back to the illustration that we opened with. Volviendo a la ilustración con que abrimos. When that policeman stepped in front of the 18-wheeler coming at 70 miles an hour. Cuando el policía se paró frente al trailer que iba a 110 kilómetros por hora. He was dressed in the proper uniform. Estaba vestido en el uniforme adecuado. He was uh, equipped with the proper equipment. Tenía todo el equipo que necesitaba. He was there standing under the authority of the state. Él estuvo ahí parado bajo la autoridad del Estado because he was under authority y debido a que estaba bajo autoridad he had authority tenía autoridad let's, uh, let's imagine for a moment vamos a imaginarnos un momento let's uh, change the scenario a little bit vamos a cambiar el escenario un poquito it's two o'clock in the morning son las dos de la madrugada it's dark outside muy oscuro the 18 wheelers coming at 70 miles an hour viene corriendo el trailer a, lo, a los 110 kilómetros the policeman is out of his uniform el policía no está uniformado. He has on his swimsuit. Tien, tien, tiene traje de baño. He has no shirt on. No, no tiene camisa. No badge. No, no tiene placa. No, no gun. No tiene su pistola. Just his swimsuit. Simplemente su, su traje de baño. So he steps in front of the 18-wheeler. Y se para frente al trailer. And puts up his hand. Y levanta la mano. The rest of this story is not good. El resto de la historia no, no es muy bueno. It is now just a greasy spot on the highway. Ahora es, es un espacito en la pista nomás. Because he was operating without being under authority. Porque estaba funcionando sin autoridad, sin Now, estar bajo autoridad. I want you to go with me to Matthew chapter 8. There are six verses there. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 8. Hay seis versículos aquí. It's one of the few passages in the Bible where it says of Jesus es uno de los pocos pasajes en la Biblia donde dice de Jesús that Jesus marveled que Cristo maravilló something happened there that caused Jesus to, to, to be amazed algo sucedió que causó que Cristo se asombre this was the occasion in Capernaum este fue el momento en Capernaum where a centurion cuando un centurión which a centurion is a Roman captain with a hundred soldiers under him eh, un centurión es un capitán romano con cien soldados bajo su autoridad came to Jesus and said Lord my servant is at home sick very sick grievously tormented vino y le dijo a Cristo rogándole Señor diciéndole Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado Jesus said I will come and heal him Cristo dijo, yo iré y le sanaré. The Roman captain or the centurion answered. El capitán romano, el centurión respondió. And said, I'm not worthy that you should come under my roof. Dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. But speak the word only and my servant shall be healed. Solamente di la palabra y mi criado sanará. You need to mark this verse in your Bible. Tienes que marcar este versículo verse en nine. tu versículo, en, en tu Biblia, versículo 9. For I am a man under authority. Porque también soy hombre bajo autoridad. Having soldiers under me, and I say to this man, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene. I'm a man 
under authority. Yo soy un hombre bajo autoridad. Having soldiers under me. Teniendo bajo mi autoridad soldados. I'm under authority. Estoy bajo autoridad. Consequently, there are people under me, under my authority. Consequentemente, hay personas bajo mí, bajo mi autoridad. I say to one, go and he goes. Yo digo, uno ve y va. To, to another, come and he comes. A otro ven y viene. To my servant, do this and he does it. A, a este eh, le digo, haz esto y lo hace. Now look at verse 10. Ahora mira versículo 10. When Jesus heard it. Al oírlo Jesús, he marveled, se maravilló, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún ni aún en Israel he hallado tanta fe. Now think about that statement. Ahora piensa en esta frase. Jesus connected an understanding of authority to the greatest faith he encountered in his earthly ministry. Cristo conectó un entendimiento de autoridad con la fe más grande que ha encontrado en su ministerio. That's how important authority is in our understanding. Así de importante es la autoridad en nuestro entendimiento. Jesus is saying I can connect with this Roman captain because he understands the principle of spiritual authority. En Cristo dijo, yo puedo conectarme con este capitán romano porque él entiende el principio de autoridad. Now I want to get to the heart of understanding how kingdom and spiritual authority works in our life. Yo, yo quiero llegar al corazón de cómo funciona eh, eh, la autoridad del reino, la autoridad espiritual en nuestras vidas. God administers, this is, this is statement number three. Esta es declaración número tres. God administers his authority in the earth through his delegated authorities. Dios administra su autoridad en la tierra mediante sus autoridades delegadas. Now notice I put a difference between God's authority. Nota que yo he puesto una diferencia, una distinción entre la autoridad de Dios and his delegated authority. y sus autoridades delegadas. Now there are three divinely delegated authorities in the earth. Hay tres autoridades divinamente delegadas en la tierra. It is through these delegated authorities that God wants to administer his kingdom. Es por medio de estas tres autoridades delegadas que Dios quiere administrar su reino. Here they are. Aquí están. You need to make a note of this. Necesitas apuntar esto. Number one. Número uno. Is the family. Es la familia. God is the author of family. Dios es el autor de familia. The most important institution on this earth is the family. La institución más importante en la tierra es la familia. Number two, Número dos, is the church. Es la iglesia. The church is a delegated authority of God. La iglesia es una autoridad delegada por Dios. We said it a moment ago. Lo mencionamos hace rato. Upon this rock I'll build my church. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. The gates of hell won't prevail against it. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. You have power to bind and to loose. Si es poder de atar y desatar. And number three, y número tres, the third delegated authority is tercera, civil government. La tercera autoridad delegada es gobierno civil. Now let's talk for a moment about these three. Hablemos un momento de estos tres. Let's talk first of all about the family. Hablemos primero de la familia. Because I personally believe that the family is the most important unit in the earth. Porque yo personalmente creo que la familia es la unidad más importante en la tierra. I think there is a global satanic attack to destroy and discredit the family in the world. Yo creo que existe hoy en día un ataque satánico para destruir y desacreditar la unidad familiar en la tierra. In the book of 1 Corinthians chapter 12 and verse 3, en 1 Corintios 12, versículo 3, there is an introduction to how the family authority works. Eh, de, es una introducción de cómo funciona la autoridad familiar. The Apostle Paul writes these words. El apóstol Pablo escribe estas palabras. I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Now, this verse gives us an insight into the the authority that God has des designed to make the family strong and effective. Ahora, este versículo nos da un entendimiento de, de cómo Dios ha diseñado la familia para que la familia sea efectiva y fuerte. I wish, 
I wish we were able to put this on a board where you could see this, but I'm going to try to illustrate this as we talk about it. Pues este, me, me hubiera encantado ponerlo en, en, en una, una tabla para que todos vean, pero este, voy a intentar ilustrándolo mientras hablamos. First of all, there is God who is the supreme authority. Primero tenemos a Dios, que es la autoridad suprema. God is the supreme authority over every delegated authority. Dios es la autoridad suprema sobre toda autoridad delegada. Under God is Christ. Bajo Dios tenemos a Cristo. Under Christ is the husband. Bajo Cristo está el marido. Under the husband is the wife. Bajo el marido es la esposa. Now, I know that that is contradictory to a lot of modern thinking today. Ahora, yo sé que es contradictorio a mucho pensamiento actual. It doesn't mean that the husband is smarter or more brilliant than the wife is. Esto no significa que el esposo es más inteligente, más brillante que la esposa. It is the office of leadership. Es el oficio de liderazgo. Someone has to lead the family. Alguien tiene que liderar la familia. So you have God. Así que tenemos a Dios. Christ. Cristo. Husband. Esposo. Wife. Esposa. Children. Hijos. Dogs. Perros. Cats. Gatos. Goldfish. Pe pececitos. <laughs> <laughs> oh, yeah. Así. But we need to understand this, that oftentimes our lack of authority with our children is directly connected to the fact that as husbands we're not under Christ authority. Pero este, tenemos que quedarnos cuenta que muchas veces la falta de autoridad que tenemos con nuestros hijos está directamente conectado con la falta de, de, de estar bajo la autoridad de Cristo. There are lots of discussions today globally on what has happened as far as the the violence and the 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 rioting and and the destruction that we see. Eh, hay muchas conversaciones hoy en día sobre lo que ha pasado con los alborotos, con la violencia, la destrucción que hemos visto. And there are all kinds of opinions as to how to fix this. Y hay un montón de opiniones de cómo solucionar esto. And I appreciate what everyone is saying. Y yo aprecio lo que todos están diciendo. But the truth of the matter is. Pero la verdad del asunto es esto. The root Solution to the problem. La solución a raíz del problema is that we need to rediscover the role of the family. Neces es que necesitamos redescubrir el papel de la familia. The government cannot change our children. El gobierno no puede cambiar nuestros hijos. Uh, political solutions are not the answer to solving this problem. Las soluciones políticas no sirven para para solucionar este problema. It's a condition of the heart. Es una condición del corazón. It's a condition of the spirit. Es una condición del espíritu. That comes in understanding the role of the father and the role of the mother in relationship to the children. Eso viene con un entendimiento del papel del padre y de la madre en relación con los hijos. The family is God's delegated authority. La familia es la autoridad delegada. Oftentimes, Dios. children grow up without their father. Or even without their mother. Muchas veces los niños se crían sin padre o a veces aún sin madre. So they've not been exposed to understanding authority in their life. Así que ellos no tienen una comprensión de la autoridad de Dios en su vida. Our number one prayer today should be God heal and restore our families. Nuestra oración número uno hoy en día debe ser Dios sana y restaura nuestras familias. The second delegated authority la segunda autoridad delegada is the church. Es la iglesia. Christ is the head of the church. Cristo es cabeza de la, de la iglesia. Let's, let's take a look at this. Veámoslo. Ephesians 1, 22 and 23. Ephesians 1, 22 and 23. The Bible says that God hath put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Y Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le ha dado por cabeza sobre eh, todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todo en todo. Everyone believes, at least I hope they do, todos creen, al menos espero que crean, that Christ is the head of the church. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Actually, when you back up a little bit further, God is the head of the church. Cuando retrocedes un poco más, Dios es cabeza de la iglesia. God has given Christ all authority. Dios ha dado a Cristo toda autoridad. And Ephesians 1, 22, 23. E Ephesians 1, 22 y 23. That it says that God has made Christ the head of the church. 
of the church in all things. Que Dios ha hecho a Cristo cabeza de la iglesia en todas las cosas. And then under Christ. Y luego bajo Cristo is God's appointed leadership. Es el liderazgo delegado por Dios. These of course are the pastors. Estos son por supuesto los pastores. The elders. Los ancianos. The deacons. Los diáconos. These are the leaders in the local church. Ellos son los líderes de la iglesia local. When they operate under Christ's authority, cuando están funcionando bajo la autoridad de Cristo, under the delegated authority, bajo la autoridad delegada, they have authority. Tienen autoridad. Uh, this is found in the book of Philippians, chapter 1, verse 1. Esto se encuentra en el libro de Filipenses 1, versículo 1. It's an interesting verse. Es un versículo interesante. Paul addresses the Philippian church. Pablo habla a la iglesia de los filipenses. And identifies three divisions in the church. E identifica tres divisiones en la iglesia. Watch this right here. Mira esto. He references the saints. Hace referencia a los santos. He references the deacons. A, se refiere a los diáconos. He references the elders. Se refiere a los ancianos. All under Christ. Todos bajo Cristo. This is a, a proper structure for a local church. Esta es una estructura adecuada para la iglesia. The way a church is structured is very important. La forma como se estructura una iglesia es muy importante. Somebody said that all churches are structured either for control or for growth. Este, alguien ha dicho que las iglesias o se, se estructuran para crecimiento o para control. This is not a session on church government, but I do want to reference the fact that leaders need to get a biblical structure in their local church. Eh, este no es una sesión sobre eh, eh, el gobierno de, de la iglesia local, pero yo sí quiero hacer mención que la, eh, los líderes en la iglesia tienen que, que adecuar eh, la estructura de la autoridad en la iglesia. Let, let me give you just, just, a, just a brief overview. Quiero dar un, un, este, un repaso general. In the church, en la iglesia, and over the church, y sobre la iglesia, is God, tenemos a Dios, Christ, Cristo, our pastor, el pastor, our elders, nuestros ancianos, our deacons, nuestros diáconos, and the saints. Y los santos. Notice that. Nótalo. That leadership rises from the bottom que, or from the saints up through the leadership. Que el liderazgo sube desde el fondo, desde los santos hacia el liderazgo. The Bible, in fact, gives us instructions in 1 Timothy 5.17. La Biblia nos da instrucciones en 1 Timoteo 5.17. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Este, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Take a look at Acts 2020. Mira Hechos 20.20. 20. This is a powerful verse. Este es un versículo poderoso. In understanding our role as leaders over the church. Para entender nuestro papel como líderes en la iglesia. Paul is addressing the elders of the church in Ephesus. Pablo está hablando a los a los ancianos de la iglesia de Éfeso. You need to go and read that verse. Necesitas leer este versículo. He says to them, he said, take heed to yourselves. Este dice, cuídense de de ustedes mismos. And to all the flock. Y de todo el rebaño. Or the congregation. O la congregación. Over the which the Holy Spirit has made you overseers. Sobre el cual Dios os ha hecho este, so, este, sobre, so, supervisores. The, the local leaders of our church, our elders, our pastors, they are responsible for the oversight of the church. Los líderes locales, lo, los, uh, los uh, pastores y los Ancianos, ellos están responsables por el liderazgo de la iglesia local. And we, and we are to be under their authority. Y debemos de estar bajo su autoridad. Hebrews 13, 17. Hebreos 13, 17. Powerful verse. Un versículo poderoso. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. For they watch for your soul. Porque ellos vean por vuestras almas. Such a powerful principle. Es un principio poderoso. Churches get into trouble when they do not understand spiritual authority. Las iglesias se meten en problemas cuando no entienden espir autoridad espiritual. Leaders in our church are not to be tyrants. Los líderes en nuestras iglesias no deben ser tirantes. They themselves Tiranos. must be, be under the authority of Christ. Ellos mismos deben estar bajo la autoridad de Cristo. This is so important. Esto es muy clave. One of the, one of the greatest decisions I ever made in pastoring a church. 
una de las mejores decisiones que yo jamás tomaba en pastorear mi iglesia. Was the day that God opened to me an understanding of a biblical eldership. Fue el día que Dios me abrió el entendimiento de un este, un grupo de ancianos bíblicos. That eldership directed us through nine different building programs. Los ancianos nos ayudaron a dirigir por medio de nueve programas de construcción. With never a division or a split in the church. Sin división, sin problema en la iglesia. We were able to move forward. Podemos avanzar. People came from everywhere just to interview our eldership and see how it operated. La, la, la gente venía de todas partes para entrevistar a nuestros ancianos para ver cómo funcionaba. It was a joy working with them for over 35 years. Fue un gozo trabajar con ellos durante 35 años. It's because we understood delegated authority. Es porque entendimos autoridad delegada. Quickly, number three. Rápidamente, número tres. The third delegated authority. La tercera autoridad delegada. That God has given. Que Dios ha dado. Number one is the family. Número uno la familia. Number two is the church. Número dos la iglesia. And number three is civil government. Número tres es el gobierno civil. You can read it yourself in Romans 13. Lo puedes leer tú mismo en Romanos 13. The Bible said, let every soul be subject to the governing authorities. Que, que toda alma este, se sujete a las autoridades del gobierno. For there is no authority except from God. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. And the authorities that exist are appointed by God. Y las que hay por Dios han sido establecidas. The Bible actually refers to those civil authorities as God's ministers given to us for our good. Este, la Biblia refiere a estos hombres como, como los ministros de Dios dados a nosotros para nuestro bien. God is not anti-government. Dios no es anti-gobierno. God is not the author of anarchy and confusion. Dios no es el autor de confusión y anarquía. God wants us to live a peace, a peaceful, prosperous, harmonious life with the right kind of government. Dios quiere que vivamos vidas pacíficas, pros, prósperas y bajo la autoridad del gobierno adecuado. Let me quickly give you one final statement regarding spiritual authority. Quiero darles una última frase respecto a la autoridad This espiritual. Is Esto es importante. Delegated authority is limited authority. Autoridad delegada es autoridad limitada. Now God has supreme authority. Ahora Dios tiene autoridad suprema. But God does not give to his delegated authority supreme authority. Pero Dios no da autoridad suprema a su autoridad delegada. Delegated authority is limited authority. La autoridad delegada es autoridad limitada. The church does not have authority over the family. La iglesia no tiene autoridad sobre la familia. When that happens, great problems develop. Cuando eso suceda, se desarrollan problemas grandes. That should never happen. Esto nunca debe de suceder. The government does not have authority over the church. La, la, el gobierno no tiene autoridad sobre la iglesia. The government has delegated authority. La, el gobierno tiene autoridad delegada. But not authority over the church. Pero no autoridad sobre la iglesia. To tell us what we believe. Para decirnos qué creer. What our practice of worship should be. Cuáles son nuestras prácticas de adoración. The family's authority is limited by the word of God. La autoridad de la familia está limitada por la palabra de Dios. A husband cannot just do what he wants to do because he is responsible to lead his family. El esposo no puede hacer lo que se le ocurra porque él está responsable de liderar su familia. The husband cannot say, I think I'm going to rob a bank. El esposo no puede decir, pues yo voy a robar un banco. And I'm going to require my wife to drive the getaway car. Y voy a exigir que mi esposa este, maneje el auto de escape. That is stupidity. Es estupidez. And the wife does not have to submit to husband's authority that conflicts with God's word. Y la esposa no tiene que someterse a la autoridad del esposo que está en conflicto con la palabra de Dios. The final authority in all delegated authority la, is God's word. La última autoridad en toda autoridad delegada es so la palabra important. de Dios. Want to back up for a moment. Quiero un for rato, just a moment. Un ratito nomás. All of God's kingdom is administered by authority. Todo el reino de Dios se administra por autoridad. You only have authority when you are under authority. Solo tienes autoridad cuando estás bajo autoridad. God has given to us 
delegated authority. Dios nos ha dado autoridades delegadas. The family, la familia, the church, la iglesia, civil government, gobierno civil. Delegated authority, Auto, uh, autoridad is delegada, limit, is limited authority. Es autoridad limitada. Let me pray for us. Quiero orar por nosotros. Father God, we're living in a world today that is troubled by confusion. Uh, Señor, estamos viviendo en un mundo hoy que es perturbado por confusión. There is a disregard and a disrespect for authority. Hay falta de, de reconocimiento y falta de respeto para autoridad. Help us today as leaders. Ayúdanos hoy como líderes. To examine our own heart. A examinar nuestro propio corazón. Are we under authority? Estamos bajo autoridad. Are we teaching biblical authority? Estamos enseñando autoridad bíblica. Are we practicing this principle? Estamos practicando Help este us principio. Today, Lord, Ayúdanos hoy, Señor. To administer your kingdom. Administrar tu reino. Your kingdom come. Venga tu reino. Your will be done. Hágase tu voluntad. On earth. En la tierra. As it is in heaven. Así como en los cielos. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Gracias. Dios te bendiga.